Дмитрий Анатольевич, вы идете в Светлогорский райсполком. В городе там горосполкома нет. То есть вы забудете отвечать за город и за район. Районно. Вы знаете город и район? Знаю, конечно, достаточно хорошо. А какие промышленные там основные предприятия? Это два гиганта. Окно и Светлогорский ЦРК. Это основные наши игроки. Ну, кроме этого, есть и более мелкие Светлотекс, завод сварочных электродов, который пока приостановил свою работу. Агросервис, более мелкие там. А что, нам электроды не нужны? Нужны. Так а в чем проблема? Украинцы. Мы же договаривались, уходят э, какие-то там украинские, польские или финские хозяева. Люди остаются, технологии остаются, производство существует. Электроды нужны. Почему мы Завод закрываем? готов к работе. Товарищ президент, сейчас решается вопрос смены собственника, и я думаю, что в следующем году он начнет работать, если те планы реализуются по смене собственника. Вот, Игорь Петрович, это пример вашей сголобченко, жесточайшей, необузданной волокиты и бюрократизма. Какую смену собственника? Я вам дал указание. Ушли, хозяин. До свидания. Мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. Какую смену собственника? С этого момента предприятие национализировано. Что мы еще ждем? Какого смена собственника и как мы будем решать вопрос в правительстве по полгода по году? Считайте, что это предприятие ваше, по приезду немедленно реализуйте это указание. Не ждите каких-то документов. Направьте в правительство, они вам ответ дадут. Я думаю, после сегодняшнего они вам до Нового года поменяют собственника. Предприятие которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня это в основном из недружественных стран и прочих, ушли, помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же есть. Это, ну, Игорь Петрович, ну я же вам на примере Макдональдса это говорил. Работал и работает, и люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие. Не захотели американцы или кто-то обработать. Ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и упихнуть туда листья салата или кусок колбасы. Точно так и здесь. Все же осталось. Они же с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить. Но мы по ике по вашей области говорили ответственно. Да, Икея, ах, Икея. Ну до свидания, да мы эти табуретки, э, стулья и прочее сделаем. Или детали для кровати. Но они в основном уже детали. детали да. Для кухни, для кровати, там, мебели и прочее делали. Что мы не можем сделать? Тем более, они же ничего не забрали. И люди остались. Ушел хозяин. Ну иди. На рынке спрос приличный. На том же рынке в России, Беларуси и так далее мы можем производить эти детали и им поставлять, как поставляли. Кто-то там пришел, ушел. Хорошо. Они вложились туда. Они технологии, та же Икеа или э, украинцы производили электроды. Технологии привезли. Они оборудование привезли. Они инвестировали. Ну, чисто политический момент. Сказали уходите, а они ушли. До свидания. А вот вернем мы их обратно или нет? Вопрос.